a very good morning dear students today we can discuss the second chapter from the first module kitchen rags it's a poem written by vijila cherupadu it's a thought provoking poem which was originally written in malayalam with the title kaikala thunigal it was translated by rakhi raghavan now let's discuss about the poet vijila cherupadu she is a malayalam dalit poet born in kolikode her poetry speaks about her life experience of being a woman and a dalit she is able to explore the issues of gender and caste in her writings and the way they affect each other which often become a double burden to bear her poetry explores how the double burden of gender and caste shapes the lives and struggles of dalit women in kerala in distinctive ways than the women of dominant caste avarude poetry le koodalam ningalku kaanam sadhikkunnathu dalit vargathil petta അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാരങ്ങളാണ് അവരെ ചുമക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാരങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്ത്രീയുടെ പേരിലും മറ്റേത് കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും സോ മറ്റ് ഹയർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെക്കാളും കൂടുതൽ സഫറിങ്സ് ദലിത സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹ പോംസ് റിഫ്ലക്ട്സ് എവറി ഡേ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദാറ്റ് വിമൻ ഫേസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദിയർ ഹോംസ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറമേലും അവർ നേരിട സ്ത്രീകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ കൂടുതലും അവരുടെ കഥ കവിതകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹ പോംസ് എ പ്ലേസ് ഫോർ മീ ഖാൻ ഗ്രോ മൈ നെയിൽസ് ആൻഡ് ദ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എ ബീച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇന്ത്യ ആൻതോളജി ഓഫ് മലയാളം ദലിത് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഓദർ വിജില ചിറപ്പാട് now let's discuss about the poem family is a space which resists a woman to be herself women have to live with unwritten rules along with many don'ts those who pose questions against this helplessness and try to rectify this are to be included in the group of feminists there were many limitations for a woman in a family it restricts the woman's freedom woman finds it to difficult difficult to develop her own self her own desires are controlled by the patriarchal society family in the system til streegalku yadoru swadandravum illa avarodu കൂടുതലും വിലക്കുകൾ മാത്രമാണ് അവരുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം അവരുടേതായ ഒരു സ്പേസ് അവർക്ക് ഒരു ഫാമിലി കൊടുക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു നിസ്സഹായതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തെറ്റുകളെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് മുദ്രവെക്കപ്പെടുകയാണ് ഈച്ച് വുമൺ learns the first lessons of feminism from her family the discourses of marriage mold her to be harsher though women get emancipated gradually kitchen rags is still relevant in the present times oro oru streeyum feminisathinte paadangal tande kudumbathil ninneyana padikkunnathu കല്യാണം എന്ന വ്യവഹാരത്തിലൂടെ സ്ത്രീകളെ കൂടുതലും കഠിനമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾ പതിയെ പതിയെ മോചിത ആവുകയാണെങ്കിലും കിച്ചൺ റാക്സ് എന്ന ഈ ഒരു കവിത ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും പ്രസക്തി നേടുന്നു ദ വുമൻ ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പോം റിപ്രസെൻസ് വിമിൻ ഹു കൺസിഡർ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ വെഡ്ലോക്ക് ആസ് എ ഹോപ്ലെസ് സിറ്റുവേഷൻ as well as the housemates who never get out of the unseen and regular work within a kitchen 
കല്യാണ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിരാശാജനകമായൊരു അവസ്ഥയെന്ന് കരുതുന്ന സ്ത്രീകളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടുവേലക്കാരികൾ അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരം ജോലികളല്ലാതെ മറ്റു പുറമേയുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷി ഈസ് നെവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഓർ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈഫ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു അടുക്കള ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഒരു സംതൃപ്തി നൽകുന്നില്ല ഷി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സച്ച് എ ബേഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാരം ആ ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതത്തിന് എതിരെ സ്ത്രീകൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ദ പോം കിച്ചൺ റാക്സ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് എ ടൈം വെൻ മെലഡീസ് എമേജ് ഫ്രം സ്ട്രോങ് റോക്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ബ്രേക്ക് ദ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് ഓഫ് സബാൽ ടേണിറ്റി എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈ ഒരു താഴ്ന്ന ആൾക്കാരുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയെ തകർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു സമത്വമുള്ള ഒരു ലോകമായി മാറ്റാൻ എല്ലാ ശക്തിയുള്ള കല്ലുകളിൽ നിന്നും മധുരമുള്ള പാട്ടുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് പോലെ എല്ലാ താഴ്ന്ന ആൾക്കാരും സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കാലത്തെയാണ് ഈ ഒരു കവിത സ്വപ്നം കാണുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോം നൗ ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ദ പോം കിച്ചൺ റാക്സ് wrapped up in grime kitchen racks never allowed to rinse and dry dirt seeps in layer by layer the rock hard rack this is the first stanza here is stanza uh, kitchen rack ellengil kaikal thuniyude or avasthaye describe cheyugayana adukkalile ella alukkum porandittulla oru കൈക്കളിത്തുണിയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കിച്ചൺ റാക്സ് ആർ ഓൾവേസ് കവേഡ് വിത്ത് ദേർട്ട് ദ ആർ നെവർ വാഷ്ഡ് ലൈക്ക് അതർ ക്ലോത്ത്സ് ഗ്രാജ്വലി ദ ബിക്കം ഹാർഡ് ലൈക്ക് എ റോ അടുക്കളയിലെ കൈക്കളിത്തുണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളധികവും അതിനെ വൃത്തിയാക്കുകയോ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഊരി ഊരി വന്ന് ലെയർ ലെയറായിട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അതൊരു പാറ പോലെ ഉറച്ചു വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളുടെയും അവസ്ഥ കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ചെലവഴിച്ച സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ കൈക്കൽ തുണികൾ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊരു സമകാലീന കേരളത്തിൽ പോലും അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കള എന്ന സ്ഥലം സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ്റി വെ മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ടതാണ് വേറെ ആർക്കും അതിൽ കടന്നു കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ മാത്രം അതിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കളയിലെ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് സഹിക്കണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം അവരുടേതായ ഒരു സമയം അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല സ്വന്തമായി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനോ സ്വന്തമായി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷാവാൻ പോലും അവർക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് കൈക്കൽ തുണികൾ എങ്ങനെയാണോ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കാതും വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാതെയും ഇങ്ങനെ പാറ പോലെ ഉറക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ട് വരികയാണ് ഈ ഒരു അടുക്കളയിൽ അവർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയാണ് this we can see that kitchen racks in the poem symbolically represents the women in the kitchen so delicate were they in their bygone days bygone days means past days was kunnumol's frock and now by the hearth kunnumol too who sang around here now in another kitchen the life of the cloth before entering the kitchen that is the frock that is now used as the kitchen rack before its life was very beautiful and colorful those clothes were very delicate delicate means very soft ee kavidayil kaikal thuniyai ubhayogichirunnathu kunnumolude udupayirunnu 
പഴയ കാലത്ത് അയ ഒരു ഉടുപ്പ് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും നല്ല വർണ്ണമുള്ളതുമായിരുന്നു കൈക്കളി തുണി ആയി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടുപ്പിൻ്റെ അടു അടുക്കലയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ആകെ മാറി അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുമോളുടെ അവസ്ഥയും കുഞ്ഞുമോൾ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഷി സിങ് സോങ്സ് ആൻഡ് ഷി വാസ് വെരി ഫ്രീ ബിഫോർ മാരേജ് ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഓൾ ഗേൾസ് must have been colorful but when they grew up after their marriage the life becomes colorless cherupa kalathu kunnumol valare santoshavadeyum valare free aayittu paattokke paadi nadannittundayirunnu kalyanathinu shesham aya paattukal ellam nilachu poi avarude bhartavinte veettile adukkalil avarum thalakkappettu കുഞ്ഞുമോളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും നന്മയില്ല എല്ലാ ഭംഗിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൈക്കൽ തുണിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതവും മാറി അടുക്കളയിൽ മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടുകളോടെ ഒരു നിസ്സഹായമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഷി ഹാസ് ടേൺഡ് റോക്ക് ഹാർഡ് നോട്ട് എ ഹം ദീസ് ഡേയ്സ് എഫ് ദ വൺ ഇൻ എ ടൈനി ഫ്രോക്ക് would come and push my girl into the rain kunnumol ippol oru paara pole orachu adukkalile kaikal thunigal enganeyano alukku porandu paara pole orakkunnathu adu pole thanneyana ippol kunnumolude avasthayum avare jeevithathil ella sangeethangalum nashtapettu oru mooli paattu polum ippol avaru paadunnilla ivide എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും സഹിക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാ ടാലൻസും എല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദി സാക്രിഫൈസ് ഓൾ ദർ ടാലൻസ് ആൻഡ് റൂയിൻ ദർ ലൈഫ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ വിത്ത് നോ ഗുഡ് തിങ്സ് ടു ഫോളോ വേറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ അടുക്കളയിൽ അവരെ ജീവിതം അങ്ങനെ ജീവിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ഇവിടെ പോം അവസാനിക്കുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ദ പോ എൻസ് ദ പോം വിത്ത് എ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഹാവിങ് ആൻ എൻ ടു ഓൾ ദീസ് സഫറിങ്സ് ഇതിനൊക്കെ ഈ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും ഒരു അവസാനമുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ ഒരു കവിത അവസാനിക്കുന്നത് one day the freedom will come to their life in the form of a tiny frog and push her girl into the rain to have all the dirt washed away by the rain ori divasam swadandram ennathu ori cheriya kuppaya maninju verugayum tande magale malayath thallidugayum aa malayath ella alukku pore ella alukkum kaigu kalayum enna oru pratheekshayanu ee oru ammakku ഇനി വരുന്ന പുതിയ തലമുറയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നും അവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഭംഗി നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നും അവരെപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും സമത്വത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടുമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിജില ചെരുപ്പാട് ഈ ഒരു പോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ദ റെയിൻ ഹിയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആസ് റിജുവനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലെൻസിങ് ഏജൻറ്റ് which will release them from all the bondages of the kitchen ivide mala ennu uddheshikkunnathu punar janipikkunnathum allengil shuddhigarikkunna or agent aayittaanu kaanunnathu nammal ori kitchen rag alukku poranda kitchen rag malayath ittal adinde alukkellam kalanne vrithiyavunnathu pole streegalude ella kashtapaadugalum കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ജീവിതം അവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് മഴ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ പോം സ്ട്രോങ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റൈറ്റർ എഗെയിൻസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ആസ് വെൽ ആസ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ അനദർ വേ ദറ്റ് ഈസ് ഡേർട്ട് ആൻഡ് കിച്ചൺ റാക്സ് ക്യാൻ അതർവൈസ് സിംബിളൈസ് ദ ദലിറ്റ്സ് ദംസൽസ് they have become hard like rocks because of the dirt of ill treatment of the upper caste 
or the society never gave the chance to wash themselves of their dirt mattoru kaichapadilude ee oru kavitha nokkuvayanengil ee oru ajukkum kaikala thuniyum pratheekapaduthunnathu dalidare aanu ദലിതരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പർ കാസ്റ്റ് അവരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ജീവിതം പാറ പോലെ ഉറച്ച് ഉറക്കുകയാണ് അവരെ ഉയരാൻ വേണ്ടി ആരും തന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല അവർക്കൊരു ചാൻസ് ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു അഴുക്കൊക്കെ മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ജീവിതം ഉയർത്താൻ ആരും തന്നെ അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പോം കിച്ചൺ റാക്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ഡു ആസ് മീ ഐ എം സോറി ഐ വാസ് ലേറ്റ് ടു ഡേ പ്ലീസ് ഫോർ ഗീവ് മീ ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്സ് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ